ito na po yung finish product si ito. Yeah, ito na po. Oh. 'Di ba? Ang sarap, parang ano siya crunchy in the outside, but inside is moist. Ayan oh. Mm. Mm. Sarap. Hindi siya gaano matamis kasi ah, mind you, ipaalala ko pala, sorry nagkamali ako, hindi siya i-bake ng one and a half hour, pwede nyo siyang 45 minutes to one hour, depende po kasi pag hindi ko prinihit yung oven, pwede yun, pero prinihit ko kasi siya, kaya pwede 45 minutes to ano ang ang yun yung tinuro ko na tusukin lang natin kung luto na siya o hindi. So sorry kanina hindi po siya one hindi po siya one and any half hour. Hindi one one and 30 minutes sabi ko ngayon hindi 45 minutes lang po pwede. At saka hanggang one hour. So ito na po yung finished product niya. Ang sarap po. Hindi siya matamis kasi konti lang talaga ang nilagay kong sugar niya dahil yung Banana is overripe, pero mas maganda yung talagang nag-iitim yung banana. Yun daw ang sabi dahil, ano daw yun. Ito, tingnan nyo, oh, moist siya, oh. Hindi siya yung matigas. Yan. So, mga kalabs-labs, pwede nyo pong gawin din ito. Haba nyo, napakadali pong i-prepare. At saka mura lang po ang mga ingredients. So, ito po yung banana cake. So, yay! Perfect siya. <laughs> perfect. Ang sarap. Wala yung asa akong titikim. Promise. So, bye for now. This is my own version of banana cake. Pag gagamitin ko ang, ang ano, ang, pag sabihin kong banana bread, ang gagamitin kong flour is yung, bread flour o kaya all purpose flour pero ito ginamitan ko ng cake flour so talagang parang cake siya yan pero kung may mga nuts na ilagay at saka chocolate mas better din so bye for now good morning everybody hello tacha how it's me again ani so if kung bago ka lang dito sa channel na ito Please like, share, and subscribe or comment down below kung ano ang reactions nyo. And then, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ia-upload ko. So now, uh, gagawa tayo ng banana cake or banana bread. But because I'm, go I'm using the cake flour, I'll call it banana cake. If but if you use the bread flour or all-purpose flour, sa sabiin ko or tatawagin ko na banana bread. So now, sure, ang mga ingredients is ito na. So banana, of course. Tip ko lang sa banana. It's better to use the overripe banana. Kasi pag yung overripe banana ng ating gagamitin. Uh, yun ay natural na lumalabas ang kanyang sweetness. Kaya, pwede mong iles naman yung sugar kasi may uh, uh, original na natural sweetness yung banana. But because yung banana ko hindi gaanong overripe, so dinagdagan ko ng isa dahil dapat apat lang pero dinagdagan ko ng isa. So, ang banana cake din o banana bread, nilalagyan niya ng sour cream. But because I don't have sour cream, ito yogurt, plain yogurt ang i-represent ko dito dahil walang sour cream kasi yung pagbibili ka ng sour cream lalo sa Costco malaki siya tapos hindi nauubos ka agad so nasisira lang so hindi ako bumibili ng sour cream ngayon uh, yogurt na lang pwede rin po yun and then the vanilla extract 1 tablespoon or 1 teaspoon pwede rin yun And I I have here the one third of sugar. Niles ko yung sugar, dahil medyo ito yung banana. Kung banana is medyo ripe na ng kunte, so may sweetness na yan. And also three eggs. Kung large ang eggs nyo, pwedeng dalawa lang. But because medium yung egg ko, 
ay tatlo. And then the butter is 4 oz. Yung butter, it should be room temperature. Hindi siya gaanong malam malambot at hindi rin gaanong matigas. But uh, yung iba, ang ginagamit nila is vegetable oil or uh, canola oil. But because I don't have canola oil and vegetable oil, I have I only have uh, olive oil is must prefer ko yung butter. So, ito ang ihalo natin, yung butter. And then, I have here 1 teaspoon of salt para yung tamis niya mag-combine sila, tamis at saka alat. And then, the baking soda. Ito, 1 tablespoon of baking soda. Yan po ang mga ingredients. Ilagay ko po sa description box below ang mga ingredients. At ito, naman kayo ready na. Ayan. Now, mga kalabs-labs, umpisahan na po natin itong butter, yung paggawa ng butter. So, ito na po yung butter. Diba sabi ko 4 oz lang at dapat nasa room temperature. So, ito po. Pwede po kayong gagamit ng electric mixer pero ako ganito na lang. And then, the one third cup of sugar. Dahil diba dapat 1 half cup pero yung banana ko is medyo ripe siya kaya ito ilagay natin. Yung iba talaga is gumagamit ng oil. Pero sa akin, mas prefer ko yung alternate is yung butter. So, ito. Imano-mano po natin. Medyo hindi pag-aano. Maano ito. Ayan. Kaya kailangan ang butter is nasa room temperature. Kasi minsan, tignan mo ito, hindi gaano. Kasi nilagay ko, kanina, nilagay ko ulit sa refrigerator. Kasi talagang ano siya. Yung, ano, yan. Kaya, mix-mix lang natin. Andali. Yun. Mix-mix lang. Ano ba ito? Yan, mix, mix hanggang mag-blend yung sugar sa butter. So, para magandang anuhin, lagay ko na yung 3 eggs, ba? Dapat, pag uh, large eggs, kailangang 2 eggs lang. Pero dahil yung egg ko is only medium, kaya ginawa kong tatlo. Ito po, mix, mix lang. Maganda pag gagamit ng electric mixer, pero para sa akin, hindi siya convenient kasi kailangan ko pang kunin doon sa, sa taas ng, ano, eh, ang pandak ko. <laughs> Buti kong andito yung asawa ko, pwede kong utusan na kunin mo nga yun. Yun. Ayan. Medyo natutunaw-tunaw na po siya. Ayan. Pwede nyo rin gamitin pag wala kayong mixer na ganito. Pwede rin yung tinidor. Pero mahihirapan tayo dun. 3 eggs. Okay. Ayan. Mas maganda kasi yung butter ilagay sa room temperature para pati yung egg kailangan din room temperature siya. Hindi yung kagagaling sa refrigerator. Ayun in the vanilla extract, tantsahin ko na lang. Alam niyo kasi ang vanilla nakakawala ng lansa ng itlog. Yung siya ang nakakatanggal ng lasa niya kaya pag nagbaby kayo with egg kailangan talaga ng vanilla extract. Meron dito vanilla extract ang andito eh. Pero dyan yata sa Pinas may powder din, di po ba? Yan, mix, mix, mix. Okay, nag well blend siguro na mga to. And then, set aside at ipakita ko sa inyo yung uh, dry ingredients. Ito po yung dry ingredients kanina. Nilagay ko na po yung yung 
ano yun, yung salt, tsaka yung baking soda. At tsaka ito, 2 cups, kasi yung banana natin is 5 pieces, 2 cups, pero dinagdagan ko ng 1 half cup na cake flour. Ito, cake flour ito, okay? So, balik tayo doon sa banana. Yung banana naman ang ating gagawin. So, 5 bananas po. Tulad ng sinabi ko, mas maganda yung overripe na banana. Kasi natural na lumalabas ang kanyang sweetness. At yun nga, kaya ang nilagay kong ano, tatlo. Ang, nil, ang nilagay kong asukal is one third lang. Kasi limang banana itong ilalagay natin at medyo ripe na siya. Ayan. Saka medyo malalaki naman itong banana na nakuha ko. Ayan. Ayan. Tapos gagamit ako ng pang mash potato. Ito. Pero kung wala kayong ganito, pwede kayong gagamit ng fork. Yung fork ang gamitin nyo. Pero dahil meron akong ganito, ito ang gagamitin ko. Yung iba, ang gusto nila, ayaw nilang mamash ng mabuti yung banana para pag mabake daw, nakikita nilang may buo-buo na banana. Maganda rin yun. Minsan, na-try na ko na rin yun. Pero, parang ayoko ko. Kasi ano siya, so mas gusto ko yung talagang mash na mash talaga siya. So, ito minamash natin yung banana. Yung iba gumagamit ng electric mixer talaga para maano talaga. Pero ngayon nakatamaran ko talagang gumamit ng electric mixer. Pero okay na rin ito. Yan. Tandali. Ayan, namash na siya. Okay na to. Okay. Now is, balik muna ako dito sa my butter. Ilagay ko pala yung, alam nyo to, ito yung yogurt. Yung alternate ng sour cream. Dahil ba sabi ko yung sour cream, uh, malaking container. Kaya ang hirap maubos na nasisira lang kay ito, yogurt, ilagay ko dito yan kung may extra, pag ano, pwede nyo rin dagdagan ng yogurt, pero ito medyo malaking uh, malaki na ito kaya okay na to sa akin pangit din ng marami yan so i-mix ulit natin, yun yung yogurt po is alternate ng sour cream kasi yung sour cream medyo sour itong yogurt may kunting sour din siya kaya pwede rin siyang i-alternate pag wala kayong sour cream pero ang ginagawa ko whether magluto ako ng cheesecake o kaya ano alternate talaga yung yogurt talaga, talaga ang nilalagay ko parehas din naman ang taste nya yan at habang ginagawa natin ito, we have to preheat the oven on 180 Celsius centigrade. Ano? 180 degrees Celsius. Ayun, i-preheat ko po muna. Ayun, habang ginagawa natin ito. So, yan. Nailagay niya na lahat. Lahat ng ingredients na ilagay ko na. So, ito naman is ilipat na natin dito sa may banana, mash banana. Ayan. Ayan. 
na ilipat na natin, dito na natin ihalo. Ngayon, ihalo natin ng mabuti. Kasi once na ilagay natin yung dry ingredients, yung flour, kailangan huwag overmixing. Kasi pangit din yung overmixing. Kaya ngayon, i-mix natin para well incorporated and well combined all the ingredients, itong wet ingredients, kasama na yung banana. Alam nyo, pwede rin kayong maglagay ng chocolate, chocolate, ah, chocolate, chocolate chips o kaya meron yung nuts, ano bang klaseng nuts yun. Pwede rin kayong magbigay nun, noon nilalagyan ko talaga pero ngayon wala ako. Chocolate chips at saka nuts pwede nating lagyan. Pero ngayon, plain lang na banana cake ang ating gagawin. Okay? So, ito na. Well, ano na siya? Well, blended na. One more blend. Ayan. Ito na ang gamitin natin na pang mix. Okay? Ilagay na natin unti-unti yung dry, dry ingredients. Ito, andito na yung salt at saka yung baking soda. Ito. Yan. Dinagdagan ko nga pala ng half cup pa itong flour. Yan. Tapos ang pagmix lang natin, gani-ganito. Huwag natin yung ganun na mix. Kailangan pag nagmi-mix din tayo ng ating niluluto, may pagmamahal din yan. Yung gentle, hindi yung bara-bara, ganun. Yan. Kailangan well incorporated, well blend, at saka well ano sila, na imix talaga. Nakikita nyo? Yan. Sarap. Pero bakit kaya pag ganito naman, kulay niya banana, pero pagkatapos ma-oven, ma pagkatapos na ma-bake, Magiging brown siya. Napansin ko lang. Noon, nagtitinda talaga ako. Meron akong customers, yung kababayan natin. Pag every Tuesday, andito siya. Tapos bumibili siya. Yung ganito, binibigay ko 200 dollar. Kapag banana cake kasi, ganitong uh, ano, baking baking pan ilalagay pero ngayon dahil medyo dinagdagan ko ng flour dito natin ilagay ayan inanuhan ko siya ng butter dito natin ilagay para isa lang dapat dito yan kasi banana cake pero gamitin natin yung round okay well blended na siya ayun nakikita natin wala na yung puti-puting arena so incorporated na siya. Ayun. Sabi kasi, huwag din masyadong i-mix. Okay? Anoin ko muna. Wala na siyang puti-puti. Parang na-blend na lahat. Paborito ng mga amo ko to, lalo na pag yung may madyong dito. Nagbabake talaga ako dahil yun yung ano nila. Tapos yung banana kit, bakit ko nilalagyan din ng ganito? Sabi ng sir ko, very moist daw. Pag sa Starbucks, pag bumibili daw siya. <laughs> Hindi ko naman inaano ang Starbucks. Siyempre, ano na yan. Grabe na at saka talagang chef, chef cook na ang umaano doon. Pero sabi ng sir ko, hindi daw moist. Ngayon pag kumakain siya dito, moist yung ginagawa ko. Yan na po, ilagay natin sa container. Mag-aalsa pa ito eh, pero pagkaalsa niya, yan, eksakto dito. Kasi kung dito sa rectangle ko ilagay, merong sobra. Pag ilagay ko naman sa isa, kukunti na rin lang yun. Kaya naisipan kong dito na lang. Noon, lagi akong bumibili pag may birthday sa mga kapatiran sa church. Ginagawan ko sila ng banana cake. Yan. Yan. Okay. So, yan Ganyan natin para mag -ano. 
ngayon ready for oven and bake it for 1 hour and 30 minutes pero ang sikreto rin nito kung ano kahit hindi umabot ng 1 hour or 30 minutes or more than pa kailangang tusokin natin ng chopstick o kaya o toothpick Pag wala nang sasama doon, ibig sabihin luto na. Pero pag may sasama, ibig sabihin oh, sa, sa inside hindi pa siya luto. Ayun, ilagay ko na po sa oven. Ayun, sa preheated. Preheat ko siya. 1 hour and 30 minutes. I-check natin yung banana. Kasi narinig ko nag-pop up na ito pong. Sabi niya, ayun. Mali pala ako, sandali lang ha, check ko ganito ang pag-check natin. Kung okay na siya, ayun, medyo wala na. Mali pala ako, hindi siya 1 hour and 45 minutes or 30 minutes. Pwede siyang 45 minutes lang o kaya 1 hour, ayun. Pero i-judge nyo, katulad nito, 1 hour, 1 hour siya, 45 to 1 hour. Tapos nung ay ito, tinusok ko siya, di po ba? ng chopstick, ayun tinusok ko ng chopstick wala na po siyang sumama so, may, may kunti lang pero okay na siya, ngayon gusto ko pang i-bake ng kunti so medyo nag brown na siya ang gagawin ko ngayon is lalagyan ko ng aluminum foil yung ano niya yung ano, para anuin ko pa siya ng kahit 5 minutes lang Kasi mas gusto ko yung lutong luto rin siya. Even do na ano, mag-moist din siya. Pero lagyan ko siya ng ganun para hindi siya masunog. Pero brown na siya. May customer ako na mas gusto niya yung nasusunog yung parang hindi siya sunog. Pero crunchy kasi. Kaya yan. Nilagyan ko ng cover. I-bake ulit natin ng another 5 minutes. Ayun. A 10 minutes or 5 minutes. Teka. 5 minutes lang, okay. Okay. And then, hintay lang natin. Now, ito na po, fresh from the oven. Ayan. Pag meron tayong nakita na parang, ayan siya, oh. Ay, 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 <laughs> ay, ay, Pag meron tayong nakita na parang, ayan siya, nag... Hati-hati, huwag tayong mag-alala. Talagang ganyan ang ano, mamaya iimpis din siya. So, yan yung banana cake, fresh from the oven. So, mamaya let it cool lang ng sandali. Tapos, tanggalin natin at mag-slice tayo at tingnan natin kung anong itsura niya sa loob. Yan po. Tapos, ito, tingnan, tingnan nyo at tusukin ko siya. Ganito ang... Kung malaman natin na siya pa, siya ba talaga ay luto? Yan, tusukin natin sa gitna. Yan, malinis na siya, walang walang kumapit na anumang arena. So ibig sabihin, is luto na talaga siya. So tingnan nyo. Yan. Ay, aray ko ang init. <laughs> Yan po. Yan yung banana cake. Mamaya islice natin. Pa anuhin muna uh, let it cool for a while then later we will slice and we will see what it looks like inside okay yes ito na po yung finished product ng banana cake ito na po yehey yan ganda po ng pagka ano niya yan po Yan yung banana cake. So, i-slice po natin kung ano ang itsura niya sa loob. So, ganito. Ang banana cake is dapat doon sa rectangle ni Luluto. Pero ako, mas prefer ko yung round. Wala yung asawa kong titikim na sa trabaho. So, ako na lang ang titikim. Yan. Now, sandali po. Saan ba yung pang ano ko? Wala. Hindi ko mahanap yung ano. Yan. Yan. 
Yan. Sandali i-picture ko. Yay! Ito na po yung finish product. See? Ito. Yay! Hey, ito na po. Diba? Ang sarap. Parang ano siya crunchy in the outside but inside is moist. Ayan o. Mmm. 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 Sarap. Hindi siya gaanong matamis kasi, ah, mind you, ipaalala ko pala, sorry, nagkamali ako, hindi siya i-bake ng one and a half hour. Pwede nyo siyang 45 minutes to one hour. Depende po kasi, pag hindi ko prinihit yung oven, pwede yun. Pero prinihit ko kasi siya, kaya, pwede 45 minutes to ano ang ang yun yung tinuro ko na tusukin lang natin kung luto na siya o hindi. So sorry kanina hindi po siya one hindi po siya one and any half hour. Hindi one one and thirty minutes sabi ko ngayon hindi forty five minutes lang po pwede. At saka hanggang one hour. So ito na po yung finished product niya. Ang sarap po. Hindi siya matamis kasi konti lang talaga ang nilagay kong sugar niya dahil yung Banana is overripe, pero mas maganda yung talagang nag-iitim yung banana. Yun daw ang sabi dahil, ano daw yun. Ito, tingnan nyo, oh, moist siya, oh. Hindi siya yung matigas. Yan. So, mga kalabs-labs, pwede nyo pong gawin din ito. Habaan nyo, napakadali pong i-prepare. At saka mura lang po ang mga ingredients. So, ito po yung banana cake. So, yay! Perfect siya. <laughs> perfect. Ang sarap. Wala yung asa akong titikim. Promise. So, bye for now. This is my own version of banana cake. Pag gagamitin ko ang, ang ano, ang pagsabihin kong banana bread, ang gagamitin kong flour is yung bread flour o kaya all purpose flour pero ito ginamitan ko ng cake flour so talagang parang cake siya yan pero kung may mga nuts na ilagay at saka chocolate mas better din so bye for now